欢迎来到 news t t 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。余生还有第二部，导演期待肖战、杨紫二搭，后续剧情挑战太大。肖战的二创能力让余生，请多指教。这部剧出现了不少令观众印象深刻的镜头，其中顾魏揉眼睛的小动作。对身高是 183.6 的执念，都来自于肖战的真实想法。这些也被网友称之为“玛丽苏”镜头。顾魏由此生动，形象。一位演员在看到剧本的时候，能对角色有自己的理解和思考，同样也是观众的幸运。肖战将自己的想法融入到顾魏这个角色中，在拍摄的时候也不断调整自己的状态。让整部剧的高光时刻都能被观众记住。或许在更多的时候，大家并不是在看肖战，而是看到一个真实存在于现实生活中的顾魏。余生在大结局之后，短短几天时间内的播放量依然非常高，网播总次数已经突破三十四亿次，比收官之夜官方统计的二十九亿次直线增加五亿次。以这种趋势来看。后进的加持依然会让总播放量取得较好的成绩，经得起时间的检验。作为青年演员，杨紫与肖战在《余生》中塑造的角色迎合大众的审美需求，有很强的代入感。尤其是随着剧情的发展，顾魏与林之孝的价值观与恋爱观在很多日常小事中体现了出来，让一部小甜剧有了更多的治愈内容。日前。这部剧的导演吕莹也发文感谢杨紫和肖战的精彩呈现，他们的演技得到了太多的肯定和称赞。同样，作为主演的肖战也在长文中提及顾魏这个角色给他带来的收获，与角色相辅相成，在呈现给观众更好内容的同时不断成长。只是余生只有短短的三十二集，还是没有看够的感觉。如果顾魏和林之孝的故事能够再长一些，再有一些平凡生活中的烟火气，必定会受到更多的追捧。余生是否会有第二部，成了诸多观众感兴趣的话题。导演吕莹也公开表示期待肖战、杨紫二搭，只是这种可能性非常小。抛开余生这一题材不说，已经完结的故事算得上圆满，后续剧情挑战太大。恐怕在短时间内无法拥有更完整的故事线。根据导演吕莹透露的消息来看，《余生》本就是没有第二部的，剧方也没有这个计划。对于是否会邀请肖战和杨紫二搭，这是比较期待的一件事，会努力达成，但不能保证一定就可以成功。而且目前肖战和杨紫都已进组拍戏，有各自的计划和安排，行程依旧忙碌。作为李女士扮演者的郝文婷在直播中也谈及《余生》的第二部，大概的意思就是，如果拍摄第二部的挑战还是比较大的，后续的剧情设计可能也相对简单，不会有贯穿在生活中的大起大落。但不管怎么说，一部《余生》已经足够圆满，第二部也没有太高的呼声。目前，肖战正在剧组忙于梦中的那片海的拍摄工作。每天都有较多的戏份。作为一部年代剧《梦中的那片海》中的肖春生，是一个与顾魏截然不同的角色。一个是七十年代的大院青年，有着热血和青春；一个则是贴近生活现实的医生。对比之下，都有让观众无比期待的元素和特质。经过长时间的淬炼，肖战的演技愈发成熟。不管在哪一个类型的作品和角色中，都能轻松驾驭不同风格。余生中的顾魏之后，还有《玉骨遥》中的石影梦中的那片海中的肖春生，值得期待。在登央视舞台，肖战表演节目出炉，粉丝们都沸腾了。虽然余生已经完播几日，但是这部剧依然是热度未消，到目前为止依然在占据着实时,时热度榜榜首的位置。而饰演顾医生肖战，更是成为了炙手可热的明星，时不时就能在热搜上看到他的身影。在《余生》中，他饰演的顾医生虽然看起来很高冷、很严重，还有一点小刻板，但是却有着一颗火热的心。
，但是由于从小生存的环境，让他把自己的心都封闭起来。而在他手术失误以后，他的人生也跌入了谷底，几欲放弃自己的梦想。这个时候的他遇到了小太阳林之孝，就这样，两人的命运彻底改变了。肖战饰演的顾魏非常传神，他并没有在表面上去建设，而是随心出演，用心去理解和体会顾魏当下的处境和想法，从而演出本质。最后播出的效果确实很好，顾魏成为了多少少女们的梦想男友。不但余生的播放量突破三十亿大关，而肖战也凭借顾魏这一角色增粉几十万。近日。肖战又有好消息传出，而且还是被 CCTV 点名了，这又是怎么回事呢？太棒了！余生后又一部爱情剧将拍，肖战杨子有望二搭再演情侣。肖战杨子主演的爱情剧《余生》，请多指教，已经正式大结局。这部被压了三年的电视剧，没想到一经播出就收获了无数网友的点赞和喜爱。虽然这部剧中间经历了多次波折、排档、撤档，再到播出，中间经历了诸多磨砺，然而终究是没有让观众失望。无疑，肖战、杨子凭借这部甜蜜爱情剧，再次迎来了各自的事业高峰。很多人都被剧中两人的甜蜜爱情给磕到，剧中的他们自然的真情流露，一度让大家以为他们是真的已经在一起了。事到如今。相信仍然还有很多小伙伴们还在网上找一些蛛丝马迹，以此来证实两人是真的在一起了。似乎大家都沉浸在剧情中无法出戏。既然大家意犹未尽，小编在这里还有一个好消息要传达。有网友爆料，顾漫的小说《骄阳似火》已经全部完成，而且日前已经处于选角阶段。要知道，他的作品如今可是非常受欢迎的，《何以笙箫默》《微微一笑很倾城》《彬彬来了》都是他的代表作。如今《骄阳似火》的选角，自然是吸引了更多演员和投资方的关注。据悉，这次在将作品改编成电视剧，顾漫不仅是作者，同样也是该剧的编剧，同时也参与这次的选角。有消息称，播出平台可能会是鹅厂。同时，平台方希望是肖战和杨子二搭，因为余生中两人的默契搭档，让投资方和平台方非常看重两人，所以目前正在私下里接触两人，看起来希望还是很大的，毕竟这也是很多粉丝和观众的愿望和心声。如此看来，对于观众来说，实在是一个天大的好消息了。毕竟，如今很多人仍未从余生夫妇的戏中走出来。如今合作方真的促成了此事，对于观众和粉丝来说，真的是天大的好消息了。亲爱的小伙伴们，你们期待吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。